Ela hackeou o primeiro concurso de arte para a internet da história e de quebra deu visibilidade para a produção feminina em arte e tecnologia. E além disso, ela fez também um sistema que vai pegar imagens da internet e vai criar obras de arte, isso muito antes dos sistemas de inteligência artificial. Nós estamos falando de Cornelia Sou Frank e se você gosta de arte, você precisa conhecê-la. Eu sou Fábio Fon, há mais de 20 anos pensando sobre arte e tecnologia, arte e internet, né? sou artista, sou pesquisador. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Cornelia Sou Frank, que é uma pioneira, uma artista super importante desse universo da arte e tecnologia e ela é conhecida por trabalhar com o cyberfeminismo. A gente já falou dela na nossa série Bem Web de Arte, sobre Net Art Generator, que é um trabalho clássico dela e a gente também fala dela no nosso, nosso vídeo, nosso doc palestra, Como Criar Mentiras de Artista. Essa você pode encontrar no perfil cultura em casa. Em 1997 surge aquele que seria um dos primeiros concursos de net art da história que acontece em Hamburgo, na Alemanha, por iniciativa de um museu da cidade junto com uma revista de notícias e também com a empresa Philips. E aí diante dessa chamada a artista vai criar um trabalho, ou melhor, uma série de trabalhos que vão muito além daquilo que os organizadores esperavam. Ela cria 200 inscrições de artistas mulheres que não existem. São inscrições, digamos assim, fakes. E cada uma dessas essas inscrições têm um nome diferente, um e-mail diferente, uma nacionalidade diferente e também obras diferentes. Cada uma dessas inscrições possui obras diferentes. Então imagina o trabalhão, primeiro ela tenta fazer essas obras, mais de 200 obras, né? Para cada uma dessas artistas, ela tenta fazer manualmente. Mas isso não dá certo, então ela consegue desenvolver a partir de um script, um programa que vai recombinar elementos das páginas da internet e com isso criar obras para cada uma dessas artistas que não existem, que são fakes. Então o que ela propõe é uma espécie de hackeamento, porque ela está atuando quanto hacker, buscando as brechas desse concurso, né? assim como o hacker faz faz com um site, com um computador, né, de entrar, de invadir, ela também está ali subvertendo essa proposta, descobrindo brechas para poder criar poeticamente. Vale contextualizar que no final dos anos 90, a né, Net Art, ela estava rodeada por uma expectativa gigantesca, como um território a ser desbravado, então toda essa expectativa gigante em torno do que, que, do que seria essa produção. Esse concurso, a maneira como ele foi concebido, de certa forma lida um pouco com isso, porque é, ele tem ali uma proposta que é criar para a internet, mas apesar disso, pede-se que os artistas eles coloquem os arquivos num determinado servidor, então esses arquivos podem ser lidos inclusive fora da internet. O que, se a gente for parar para pensar, é um contrassenso, é um paradoxo, é, porque afinal de contas se é arte para a internet, para a rede, né? net arte, arte para a rede, você tem que estar tá na rede para poder funcionar. Então é, esse, essa é uma das primeiras questões que a artista coloca para a gente poder pensar. Mas é bom a gente pensar também que, de certa forma, quando você tem um concurso como esse, um concurso com prêmio em dinheiro, o que acontece é que a instituição está dizendo, não, nós vamos dizer quais que são os melhores trabalhos, os trabalhos que têm qualidade na internet, os trabalhos de net art que têm qualidade. E essa não deixa de ser uma limitação, porque o que acontece? Os artistas de net art, uma série deles, nos anos 90, eles estão buscando uma maneira de fugir do sistema das artes. O sistema das artes são as galerias, são os museus, a imprensa especializada, os curadores, e tal, porque na internet, afinal de contas, o público está aí e também os artistas. Então você tem uma independência desse sistema das artes. Isso em teoria, isso era o que se pensava lá nos anos 90, início dos anos 2000. Então logo que as inscrições fecham, aí os organizadores celebram e divulgam para a imprensa uma coisa que pareceu bem interessante para eles, que eram mais de 280 inscrições, o que era um volume muito grande, porque você está lá no começo da internet, então você já tem 280 artistas é, interessados em produzir arte, mas também eles divulgam, celebram o fato de que pelo menos dois terços desse número são artistas mulheres. Mas aí você já sabe, né? são artistas fakes, artistas que não existem. Aí você pensa comigo, dois terços dos trabalhos foram criados com o mesmo programa, com a mesma lógica, com o mesmo padrão. Ou seja, o, o, o júri não foi capaz de perceber que de 280 inscrições, 200 inscrições tinham trabalhos muito parecidos e que havia, na verdade, algo errado ali no meio. Bom, enfim, isso só reforça a ideia 
que a artista traz, que a artista discute, de que as pessoas, enfim, a organização não sabia muito bem o que, que eles estavam ali fazendo, tratando de net art. É interessante a gente poder pensar o quanto que é essa iniciativa, essa ação da artista, é, permite que a gente pense na, na questão da relação entre museus, instituições com a net art, permite que a gente pense na questão da apropriação, enfim, é um trabalho que envelheceu muito bem e que é muito referenciado ainda hoje. Então chega o dia de anunciar os vencedores do concurso. E aí o museu ele faz uma espécie de coletiva de imprensa, 30 jornalistas lá, e eles anunciam os vencedores. Os três vencedores com prêmio em dinheiro são homens. E há uma menção honrosa a uma artista mulher que não tem nada a ver com a Cornélia, não é uma das artistas que a Cornélia criou. Naquele dia, a própria Cornélia aparece lá com um release de imprensa, ou seja, com um texto explicando a ação dela e, na prática, dizendo que é, aquele concurso, da, daqueles inscritos todos, mais de dois textos foram criados por ela e eram artistas mulheres que não existiam. Então a imprensa ama a história, os artistas, os outros artistas da Net Art amam a história, mas o museu até hoje ainda não superou esse episódio e eliminou da história deles esse acontecido. Pois essa dificuldade né, que as instituições têm de lidar com arte para a internet, com Net Art, com Web Art, porque né, você hoje no Brasil, por exemplo, você não tem museu que lida com, com Net Art, que tem as Net Art no site deles, por exemplo. Você conhece algum? Manda aí pra gente nos comentários. Pois é, se você chegou até aqui, não se esqueça de apertar aqui para se inscrever no canal, para você poder seguir a gente, ver mais vídeos, como por exemplo esse aqui, que está aqui do lado, que conta uma história bacana sobre a origem do termo NetArt. Tchau!